वेलकम अगेन स्टूडेंट्स और बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 34 फोर फोर क्लास टेन साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है इंग्लिश मीडियम में इसको हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो बच्चों आपके लिए 21 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है और इस वर्कशीट का टॉपिक क्या है हमारा हम जो है मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं लास्ट वर्कशीट भी हमारी इसी चैप्टर से रिलेटेड थी और आज की इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है आयनिक कंपाउंड्स तो बच्चों आपने आयंस के बारे में पढ़ा हुआ है नाइन्थ क्लास में भी आपका ये टॉपिक काफ़ी जो है आप कह सकते हो डिटेल में था जहाँ पर आपने जो केमिकल फार्मूलाज हैं वो कैसे बनते हैं आयंस कैसे बनते हैं इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और इस जो वर्कशीट है इसमें हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं सो आयनिक कंपाउंड्स दे आर द कंपाउंड्स मेड ऑफ आयंस ठीक है जो आयंस होते हैं उनसे जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं आपको पता है बच्चों कि जो मेटल एंड नॉन मेटल है उनका नेचर क्या है उनका नेचर है इलेक्ट्रॉन लूज करने का और इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो मेटल्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की जो नॉन मेटल्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की और अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है नेट पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन जो गेन करती हैं नॉन मेटल उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और इस तरह से आयन बनते हैं दीज आयंस आर एटम्स दैट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन यानी जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं वो क्या बनते हैं वो आयन बनते हैं गिविंग दैम अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन सो दे बिकम किटाइन जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं वो किटाइन बन जाती हैं जो मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं वो क्या क्या बन जाती हैं वो एनायन फॉर्म करती हैं ओके नॉन मेटल टेन टू गेन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग एन आई एन दैट हैव ए नेट नेगेटिव चार्ज इससे पहले आपने एग्जाम्पल भी जैसे ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं सोडियम है बच्चों सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या बन जाएगा सोडियम प्लस यानी ये क्या बन गया ये एक ही किटायन बन गया क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज आया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसी तरह अगर हम क्लोरीन का एग्जाम्पल लें तो देखिए क्लोरीन है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेता है लेने के बाद इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है माइनस चार्ज आता है जिसके कारण ये क्या बन जाता है ये एनायन बन जाता है ओके तो इस तरह से किटायन और एनायन बनते हैं और फिर जब ये किटायन और एनायन आपस में एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो उससे जो कंपाउंड बनते हैं उस बॉन्ड के बनने से वो जो बॉन्ड है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं और जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं आगे पढ़ लेते हैं क्या है देखिए इन अदर वर्ड्स आयनिक कंपाउंड आर हेल्प टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड्स तो जो आयनिक जो कंपाउंड्स हैं बच्चों वो कैसे बनेंगे वो आयनिक बॉन्ड के कारण बनते हैं एलिमेंट्स कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन देयर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन तो बच्चों जो भी एलिमेंट्स हैं वो उनको इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना करने की ज़रूरत क्या है पॉइंट इज़ दैट कि क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन गेन करें या इलेक्ट्रॉन लूज करें ये क्यों है उनकी ये टेंडेंसी तो देखिए ये टेंडेंसी है उनकी इन ऑर्डर टू अटेन देयर नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन हर एक जो एटम है वो चाहता है कि उसका जो लास्ट जो शेल है वो कंप्लीट फील्ड हो ओके okay, ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके जैसे अगर हम एग्जांपल लें सोडियम है सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 281 है ठीक है अब लास्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं वन इलेक्ट्रॉन है अगर ये वन इलेक्ट्रॉन ना हो तो देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टेन हो जाएंगे और टेन जो है वो किसकी कॉन्फिग्रेशन है वो नियॉन की कॉन्फिग्रेशन है ठीक नियॉन गैस की जो कि स्टेबल है ओके okay, क्योंकि इसका जो लास्ट की शेल है वो कंप्लीट है तो सोडियम भी ऐसा ही चाहता है कि मेरे पास भी केवल दो ही शेल हों जिनमें टू और एट हों या तीसरी भी हो तो उसके अंदर पूरे आठ इलेक्ट्रॉन हों ये इसकी टेंडेंसी है जिसके कारण ये क्या बनता है ये आयन जो है वो बनता है यानी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन उसको अटेन करने के लिए कोई भी जो एलिमेंट है या एटम है वो जो है क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा हम अभी आगे एग्जांपल से और पढ़ेंगे इसको अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ आयंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हेल्प देम गेन स्टेबिलिटी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो वो स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे 
in a reaction between metals and non metals metals generally lose electron to complete their octet so jo metals hai bachcho wo generally electrons ko lose karne ki tendency unki hoti hai okay and non metals jo hai wo kya karengi wo electrons ko gain karti hai and they complete their octet metals and non metals generally react to form ionic compounds isi tarah metals chahti hai electron lose ho jaye non metals chahti hai electron gain ho jaye सो so, दोनों इसी टेंडेंसी पे आपस में क्या करती हैं एक तरह से आप कह सकते हो जो बॉन्ड बना लेती हैं क्योंकि एक के इलेक्ट्रॉन चाहिए एक के इलेक्ट्रॉन देने हैं जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहेंगे उसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे कंपाउंड जो बनेगा उसको आयनिक कंपाउंड कहेंगे अब एग्जांपल से समझते हैं तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड सो बच्चों केमिकल बॉन्ड जो फॉर्म होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम में ठीक है उसको हम क्या कहेंगे उससे जो बॉन्ड बनेगा हम बार बार पढ़ रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे आयनिक बॉन्ड कहेंगे दीज कंपाउंड्स कंटेन आयंस और ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर क्या होंगे उनके अंदर आयंस बनेंगे आयंस होंगे ठीक है देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सब बच्चों को पता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है एन और ये आयनिक कंपाउंड है अब पॉइंट यही है कि एन बना कैसे तो देखिए समझते हैं ये क्या है सोडियम एटम है सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं बच्चों वो 11 होते हैं क्लोरीन के पास कितने होते हैं 17 होते हैं चलिए अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं 281 और क्लोरीन का कितना है 287 इसको अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आर्गन को कंप्लीट करने के लिए जो इसके नियरेस्ट नोबल गैस है कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सात तो ये इसको जो है निकाल नहीं सकता क्योंकि बच्चों देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी जो पॉसिबल नहीं है इसलिए ये क्या सोचता है कि कोई मुझे एक दे दे और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है इसको कोई साथ बिल्कुल नहीं देगा जैसे साथ क्लोरीन निकाल नहीं सकता तो इसको मिलेंगे कहाँ से सोडियम को ठीक है ना तो देखिए इसको कोई साथ नहीं देगा तो ये क्या सोचेगा कि मेरा एक ही कोई ले ले जिससे मेरे की जो कॉन्फिग्रेशन है वो नियॉन के बराबर हो जाए और मैं स्टेबल हो जाऊँ ठीक है ना तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ होने वाला है कि ये ये जो सोडियम है ये देने की टेंडेंसी रख रहा है और जो क्लोरीन है इसकी लेने की टेंडेंसी है इस तरह से दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड बन जाएगा यही आयनिक बॉन्ड होगा तो ये देखिए यहाँ से बॉन्ड बन गया एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दे दिया क्लोरीन खुश हो गया और क्या हुआ यहाँ पे सोडियम जो है वो भी खुश हो गया दोनों ने आपस में क्या बना लिया बॉन्ड बना लिया और सोडियम जो है सोडियम प्लस जो है बन गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है सोडियम ने तो इलेक्ट्रॉन निकल गया और बच्चों ये कंप्लीट ट्रांसफरेंस होती है इलेक्ट्रॉन की ऐसा नहीं है कि जो है ये आपस में आपस में कह कह सकते हो आप शेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे शेयरिंग नहीं है कंप्लीट ट्रांसफरेंस है आयनिक बॉन्ड होता ही है जब कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो सो क्लोरीन का क्या होगा क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और जो है यहाँ पर क्लोराइड आयन बन गया जो कि क्या है एक एन आयन है इस तरह से दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया इसका एक जो शेल है वो कम हो गया क्योंकि एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन था थर्ड वाली में सो so यहाँ पर क्या बन गया यहाँ पर बन गया सोडियम क्लोराइड ओके इस तरह से जो सोडियम क्लोराइड है ये एक आयनिक बॉन्ड है एन प्लस और सी माइनस से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड और ये कैसा है ये एक आयनिक कंपाउंड है अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेगा वही सेम समझेंगे मैग्नीशियम है मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं ट्वेल्व सो बनेगा क्या टू एट टू ठीक है इसी तरह क्लोरीन के पास क्या है टू एट सेवन ये हम पढ़ चुके हैं मैग्नीशियम को कितने देने हैं बच्चों दो देने हैं दो देगा तो चार्ज कैसा आएगा टू प्लस का जितने देगा उतना ही चार्ज आएगा अगर एल्यूमिनियम थ्री देगा तो थ्री प्लस आएगा ऑक्सीजन टू लेगा तो टू माइनस आएगा ठीक है अब देखिए क्लोरिन के पास कितने हैं क्लोरिन को तो एक ही चाहिए अब मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है दो दो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो मैग्नीशियम को देने हैं और क्लोरीन को एक लेना है इसलिए कितने क्लोरीन आगे आएंगे दो क्लोरीन आगे आएंगे लेने के लिए तो देखिए दो क्लोरीन आए दो इलेक्ट्रॉन ले लिए टू जो है क्लोराइड आयन बन गए यहाँ पर मैग्नीशियम आयन बन गया मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन थे एक ये था एक्स्ट्रा एक ये था एक इस क्लोरिन को दे दिया एक इस क्लोरिन को दे दिया क्या बन गया एम 
मैग्नीशियम के ऊपर टू प्लस चार्ज आ गया और कंपाउंड जो है वो क्या बन गया बच्चों एम जो कि कैसा कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड है ठीक है चलिए अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं काफ़ी इजी हैं आप इजीली लिख सकते हो लेट्स प्रैक्टिस फर्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट आर एनायंस एंड किटायंस हाउ आर दीज एनायंस एंड किटायंस फॉर्म्ड सो द एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज किटायंस एंड द एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज दे आर नोन एज एनायंस आप लिख सकते हो हाउ दे आर दीज एनायंस एंड किटाइन फॉर्म्ड एनायंस आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड किटायंस आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स ओके यहाँ से लिख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है हाउ आर आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है हाउ आर आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड तो ये जो है आपकी वर्कशीट में ही यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा हाउ आर आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड दैट द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड ओके सो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकेंड का आंसर हो गया बच्चों थर्ड क्या है वाई एटम्स टेन टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इसका भी आपको जो थर्ड क्वेश्चन है वाई एटम्स टेंड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन एटम बच्चों वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज क्यों करता है गेन क्यों करता है इसका आंसर भी आपको यहीं पे मिलेगा सो एलिमेंट्स दे कैन गेन यहाँ से आंसर लिखिएगा एलिमेंट्स कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन देयर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन ओके एंड फॉर्मेशन ऑफ आयंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हेल्प देम गेन स्टेबिलिटी तो ये आपका बच्चों थर्ड का आंसर हो जाएगा क्यों लूज और गेन करते हैं टू अटेन द स्टेबिलिटी टू अटेन द नियरेस्ट गैस कॉन्फिग्रेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जस्टिफाई द स्टेटमेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड आयनिक कंपाउंड सो राइट टाउन यस कैल्शियम ऑक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्मूला इज सी ए ओ इन दिस केस कैल्शियम विल लूज टू इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सी ए टू प्लस एंड ऑक्सीजन विल गेन टू इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म ओ टू माइनस दैट इज ऑक्साइड आयन ओके सो ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैल्शियम टू ऑक्सीजन there will be the formation of ionic bond and so calcium oxide is a ionic compound aap iska diagram bhi dikha sakte hain to diagram dekhiye kaise dikhayenge hum yahan par calcium ka likhiye 2 8 2 oxygen 2 6 theek hai na do electron chahiye to yahan se aap dikha sakte ho k shell l shell m shell theek hai na is tarah se तो आप इस फर्स्ट में कितने रखेंगे टू रखेंगे नेक्स्ट में कितने रखेंगे बच्चों एट रखेंगे आप इसको ऐसे जो है एट इलेक्ट्रॉन बना लीजिए और लास्ट में फिर से एट होगा और जो लास्ट की होगी ठीक है ना आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा लास्ट में होंगे टू इलेक्ट्रॉन इसी तरह ऑक्सीजन में कितने होंगे फर्स्ट में जो है टू होंगे नेक्स्ट में सिक्स होंगे थ्री फोर फाइव सिक्स अब दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट के इसको ट्रांसफर होते दिखा दीजिए जैसे ऊपर एग्जाम्पल दिए हैं और इस तरह से ये जो है कैल्शियम टू प्लस बन जाएगा और ये ऑक्सीजन टू माइनस बन जाएगा तो इस तरह से जो कैल्शियम ऑक्साइड है आप जस्टिफाई कर सकते हो दैट इट्स एन आयनिक कंपाउंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोराइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने अभी यहाँ पर हमने समझा तो आपको ये वाला जो है यहाँ पर आंसर लिखना है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ये वाला कंप्लीट हमने जो अभी समझा यही इसका आंसर होगा सो आई होप स्टूडेंट्स बच्चों आपको ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है बेलाइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब बच्चों तक पहुँचती रहे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग